U.S. President Joe Biden has announced a new military aid package worth 425 million U.S. dollars during a telephone conversation with his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky. The White House noted that the new U.S. military aid package contains additional air defense equipment, air-to-ground munitions, armored vehicles, and critical munitions to meet Ukraine's urgent needs. In addition, the United States intends to provide Ukraine with additional weapons in the coming months, particularly hundreds of air defense interceptors, dozens of tactical air defense systems, additional artillery systems, significant quantities of ammunition, hundreds of armored personnel carriers and infantry fighting vehicles, and thousands of additional armored vehicles, all of which will help to equip Ukraine's armed forces. It is also noted that Zelensky briefed Biden on his plan to achieve victory over Russia, and the two leaders instructed their teams to continue consultations on further steps. The Ukrainian president, in turn, thanked Biden, both parties in Congress and the American people for the announced defense package. Zelensky noted that during his conversation with the U.S. president, he suggested exploring the potential for joint weapons production and emphasized the need for further training for the Ukrainian military. According to the U.S. Department of Defense, the new assistance package includes ammunition for NASM's surface-to-air missile systems, HIMARS multiple launch rocket systems, Stinger man-portable surface-to-air missile systems and RIM-7 anti-aircraft missiles, 155mm and 105mm artillery rounds, ammunition for TOW anti-armor systems. Javelin and AT-4 anti-armor systems, along with vehicles, small arms and ammunition. The Pentagon said the U.S. has provided Ukraine with a total of $59.1 billion in military assistance since the start of the special military operation and $59.8 billion since the beginning of President Biden's term. According to the White House, a virtual leader-level meeting of the Ukraine Defense Contact Group will take place in November. For the first time, Ukrainian fighters fired two Atakms missiles at the military training ground where soldiers of the occupying Russian army were trained in the Zaporizhia region. As a result, a large number of people died at the training ground where there were dozens of soldiers. It is reported that this is at least the sixth time in the last eight months that Russian troops have gathered in the open air to conduct exercises. The number of personnel losses is not specified, but the Forbes publication notes in its article that they could be catastrophic. It should be noted that the attack with Atakms missiles is carried out by means of Himar's rocket volley. So far, the invaders' training grounds have been repeatedly hit by MLRS missiles through this system. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Wednesday presented part of Ukraine's victory plan in the Verkhovna Rada. The first point in Zelensky's five-point plan that was presented in the speech to the Rada, Ukraine's parliament, is perhaps the most ambitious and the most likely to make Western allies balk, letting Ukraine into NATO while the fighting continues. Zelensky also repeated his recent claims that North Korea is now sending military personnel to help Russia's war effort as well as delivering ammunition, and that Iran and China are also aiding Moscow. Our intelligence is recording not only the transfer of weapons from North Korea to Russia but also the transfer of people. These are workers for Russian factories, replacing Russians killed in the war, and personnel for the Russian army," said Zelensky. Everyone can see the Iranian regime's support for Putin, as well as China's cooperation with Russia, he added. Zelensky's victory plan contains confidential sections which he didn't mention in parliament, officials said. Other aspects of the plan include continued striking of targets on Russian soil, including the incursion into Russia's Kursk border region that began in August and more long-range drone strikes on Russian infrastructure. 
Zelensky's presentation to Parliament comes during a bleak moment in Ukraine. The country's military is suffering losses along the Eastern Front as Russian forces inch closer to a strategically significant victory near the crucial logistics hub of Pokrovsk. Коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже Північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж 20 мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це вже факт. Фактично це участь вже другої держави у війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само як і співпрацю Китаю з Росією. Кожен в світі бачить, що Росія не шукає чесного миру План складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. Пункт перший – геополітичний. Пункти другий і третій – вони військові. Пункт четвертий – економічний. Пункт п'ятий – плану перемоги – безпековий. Пункти розраховані по часу, дуже конкретно. Перші чотири – це час війни – щоб її завершити. П'ятий пункт на час після війни, щоб гарантувати безпеку. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі завдяки курській операції ми побачили, що Путін не має достатньої сили, щоб триматись, коли ми тиснемо, справді тиснемо міцно. Тому ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. І ми змогли довести, що цей переговорний форум. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу.